A very warm welcome to all my dear students. This video is all about mathematical properties of standard deviation. Now, let's begin. The very first property, the property 1 of standard deviation is that it is possible to calculate combined standard deviation of two or more different series. Do ya do se zada series ka combined standard deviation bhi nikala cha sakta hai. Jaise hum combined mean nikalte the, bilkul kuch waisi hai. Aur iska ek formula hai. So, uh, the stand, combined standard division is represented by the symbol standard division 1, 2 that is standard division, combined standard division of the series 1 and the series 2 under root that is the square root of what? In the numerator you have the addition of two things. What are these two things? Number 1, the number of items or observation in the series 1 multiplied by the sum of standard division and the difference of mean and the combined mean of series 1 plus n2 which is the number of observation in the series 2 multiplied by the addition of standard division square of the series 2 and the difference between the mean of the series 2 and the combined mean and in the denominator we have the sum of series 1 and the series 2 that is the sum of observation in the series and series 1 and series 2 the total observation that we have in both the series so standard division 1 2 is basically combined standard division standard division 1 jiska humne yahan square liya hai wo series 1 ka standard division hai standard division 2 jiska square humne yahan liya hai ye series 2 ka standard division hai aur agar hum baat karte n1 ki to n1 means so n1 is the number of observation of series 1 and n2 is the number of observation of series 2 and what is the d1 and what is d2 jiska square humne yahan liya hai d1 is the difference between the series 1 mean and the combined mean of both the series that is mean of series 1 minus combined mean or d2 kya hai mean of series 2 that is x2 bar minus combined mean 1 or 2 series ka combined mean x12 ka bar so हमें d1 और d2 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मीन भी चाहिए कंबाइन मीन भी चाहिए जिसका फार्मूला आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है x12 बार इज इक्वल टू इन द न्यूमरेटर वी हैव n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज 1 मीन ऑफ सीरीज 1 प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज 2 and mean of series 2 in dono ka multiplication inko karte hai numerator mein add and in denominator we write n1 plus n2 so now let's jump to the property 2 property 2 property 2 is standard division of first n natural number can be calculated by using the formula square root of n square minus 1 by 12 though it is a property but you can also be asked in the exam how to derive at this point कि आप कैसे कह सकते हैं कि standard deviation इतने के बराबर है for first n natural numbers तो आज की ही इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ how to derive at this equation how to calculate this for first n natural numbers how we can say that standard deviation is of first n natural number is square root of n square minus 1 by 12 हम इसे calculate करना भी सीखेंगे अभी so ये आपके property 2 है और इसके basis पर numerical भी आपसे पूछे जा सकते हैं और derivation भी now mathematical property 3 the sum of the squares of division from the mean is minimum. It is for this reason that standard division is calculated from arithmetic mean rather than any other value. Jab hum ek mean se kisi data ki division nikalte hain aur aisi divisions ko jab hum sum kar dein, jod dein, to uska jo sum total hai, wo sab se kam aata hai. Bajai ki agar kisi or number se division dhundi gai hoti, nikali gai hoti, unka total karte, to number bada aata. Lekin jab hum जब हम मीन से डिवीजन निकाल के उनको सम उनके स्क्वायर का टोटल करते हैं तो वो एक मिनिमम फिगर होता है इन कंपैरिजन टू द अदर टोटल्स इट इज फॉर दिस रीजन स्टैंडर्ड डिवीजन भी मीन से ही निकाला जाता है तो हमें थर्ड प्रॉपर्टी ये पता चलती है स्टैंडर्ड डिवीजन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम डेविएशंस फ्रॉम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा बेसिकली माइंड में कांसेप्ट क्या है कि हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कम से कम डेविएशन निकले उस हिसाब से उस बेसिस पर हम स्टैंडर्ड डिवीजन की कैलकुलेशन करते हैं नाउ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी 4 अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो कि एक बेल शेप्ड कर्व है तो बेसिकली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कंटीन्यूअस सीरीज के डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक बेल शेप्ड कर्व है जो कि सेंटर से अगर देखें तो सिमेट्रिकल है कि अगर उसकी दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं 
so the area under the normal distribution curve is equal to 1 now when we talk about the property of standard deviation hum maine main aapko ye kehna chahti hu ki agar ek curve ki baat kare normal distribution curve ki baat kare jo ki continuous series ko continuous distribution ko represent karne ka ek tarika hai to center mein agar hum dekhe ye aapka mean hai agar hum mean se ek standard deviation kam ki taraf jaye ya ek standard deviation zyada ki taraf jaye to beech ka area hai jo maine sky blue color se represent kiya hai this is 68.26% area of the total of the total data और अगर मैं इस सेंटर पॉइंट से टू स्टैंडर्ड डिविशन माइनस की तरफ चली जाऊं ये टू स्टैंडर्ड डिविशन प्लस की तरफ चली जाऊं तो बेसिकली ये मेरा कितना एरिया रिप्रेजेंट करेगा ऑरेंज से लेके ऑरेंज तक जिसमें ये स्काइब्ली पोर्शन बीच में मर्ज हो जाएगा तो यहां माइनस टू स्टैंडर्ड डिविशन से प्लस टू स्टैंडर्ड डिविशन तक जाऊंगी तो मेरा टोटल डेटा जो इस एरिया के अंदर आ जाएगा दैट विल बी नाइन्टी ऑफ द डेटा इट अकाउंट इन आई डायरेक्शन इफ आई गो टू टॉइस In both the direction, my the total area of the data will be ninety five point four four percent of the whole data. Or if I do this work, three thrice of standard deviation, and I go from center point to both directions. In both the direction, that is on the negative side as well as on the positive side. So minus three standard deviation to plus three standard deviation, that is, is green to bar. So from this green to bar, my ninety nine point seven three percent data is represented, which I represent green. In this, this orange, this blue, this blue, this orange, this blue, this orange, this blue, this orange, this blue, है तो इस सारा का सारा डेटा इस माइनस थ्री स्टैंडर्ड डिविशन और प्लस थ्री स्टैंडर्ड डिविशन के अंदर आ जाता है एंड इट इज द नाइनटी नाइन पॉइंट सेवन होल डेटा सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डिविशन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्वार्टाइल डिविशन एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और ये स्टैंडर्ड डिविशन के कितने के बराबर होता है टू थर्ड इट इज टू थर्ड ऑफ स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसमें आपको स्टैंडर्ड डिविशन दिया हुआ होगा और आपको पूछा जाएगा कि क्वार्टाइल डिविशन निकालो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन डू दैट मीन डिविशन कितने के बराबर होता है इट इज फोर बाय फिफ्थ ऑफ स्टैंडर्ड डिविशन और अगर हम बात करें इन दोनों की आपस के रिलेशनशिप की कोटाइल डिवीजन मीन डिवीजन के फाइव पर सिक्स के बराबर होता है एंड इफ आई सॉल्व ऑल ऑफ दीज द रेशियो बिटवीन कोटाइल डिवीजन मीन डिवीजन स्टैंडर्ड डिवीजन इट इज इक्वल टू टेन इज टू ट्वेल्व इज टू फिफ्टीन नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन ये रिलेशनशिप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही ट्रू होल्ड करता है बेसिकली दिस इज दिस कर्व इज ऑल्सो ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर सो स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज फोर्टी फाइव आपको बोला गया है एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविशन जो है वो फोर्टी फाइव के बराबर है बताइए कि ऐसे ही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डिविशन और कोटाइल डिविशन कितना होगा तो ये जो रिलेशनशिप अभी अभी आपको ऊपर बताया गया ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही रिलेशनशिप है ये उन्हीं की ही इक्वेशन है तो हम आराम से निकाल सकते हैं अगर आपको स्टैंडर्ड डिविशन फोर्टी फाइव दिया हुआ है तो हमारा टास्क बहुत आसान है हमें क्या करना है मीन डिविशन इट इज इक्वल टू फोर बाय फिफ्थ ऑफ स्टैंडर्ड डिविशन दैट इज फोर बाय फिफ्थ ऑफ फोर्टी फाइव मतलब की थर्टी सिक्स एंड क्वार्टाइल डिविशन इज टू बाय थर्ड ऑफ स्टैंडर्ड डिविशन मतलब की टू बाय थ्री ऑफ फोर्टी फाइव दैट इज थर्टी now the property that i was talking to you the property number 2 which said ki first n natural numbers ka standard deviation barabar hota hai square root of n square minus 1 by 12 let's do it let's derive it because such kind of question have been asked in university exams let's see the derivation so the question is asking you find the mean and standard deviation of first n natural numbers फ्रॉम आर स्कूल टाइम हम अपने स्कूल टाइम से जानते हैं कि पहले एन नेचुरल नंबर्स का अगर आपको सम निकालना हो मान लो मैं कह रही हूं पहले सात नंबर्स का मुझे सम टोटल निकालना है तो मुझे करना होगा सेवन ब्रैकेट स्टार्ट सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दर्स्ट टोटल ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आप कोई भी पहले सपोज ग्यारह नेचुरल नंबर्स ट्वेंटी नेचुरल नंबर्स तो आपको सिंपली एन के जगह ट्वेंटी लिखना है सो द सम टोटल ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन एन प्लस वन बाय टू और अगर बात होती है इन्हीं नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम टोटल तो आपकी इक्वेशन क्या होती है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैं बात करूं कि सपोज मुझे सिक्स तक सभी नंबर्स के स्क्वायर्स का टोटल चाहिए वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर फाइव स्क्वायर सिक्स स्क्वायर तो मेरे पास एन सिक्स के बराबर है तो मेरे आंसर कितना आएगा सिक्स ब्रैकेट स्टार्ट सिक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू इंटू सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स 
अगर मैं बात करी ट्वेंटी नेचुरल नंबर सो वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर फाइव स्क्वायर सिक्स स्क्वायर अप टू ट्वेंटी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ट्वेंटी ब्रैकेट स्टार्ट ट्वेंटी प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू इंटू ट्वेंटी प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स सो दीज आर दू फॉर्मूलाज दैट वी ऑलरेडी नो बाय आर स्कूल टाइम नाउ लेट्स पुट दम इन दी फॉर्मूलाज ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविशन As we know that mean is what mean is sigma of x upon n. Let's put the sigma x in this uh, equation. Sigma x ki jagah aap ye likhenge n n plus one by two. So your new equation will become n n plus one by two. And there was already a n present in the denominator. Or ye dono n aapas mein cancel out ho jayenge. To aapka mean kitne ke barabar aata hai n plus one by two. एंड स्टैंडर्ड डिविशन आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा है स्टैंडर्ड डिविशन का फॉर्मूला क्या होता है कि ये स्क्वायर्स के मीन में से जब आप मीन का स्क्वायर लेस करते हैं उसका स्क्वायर रूट कर दें तो आपका आ जाता है स्टैंडर्ड डिविशन में फिर से लिख रही हूं मीन ऑफ स्क्वायर्स जो स्क्वायर कर दो सभी नंबर का और उनका निकाल दो मीन तो मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन अब एक मीन ले लो और उसका स्क्वायर कर दो इसमें से लेस करने के बाद स्क्वायर रूट करो तो आ जाता है स्टैंडर्ड डिविशन लेकिन मैं इसको सॉल्व करने के लिए अपने ऊपर वाले डेटा का यूज कर सकती हूँ तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना होता है इट इज एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स तो मैंने यहाँ पे इसे पुट कर दिया एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स बट देर वॉज ऑलरेडी एन प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर तो वो एन यहाँ पे रहेगा एंड माइनस करेंगे हम यहाँ पर मीन ऑफ लाइक स्क्वायर ऑफ मीन और मीन कितना है दिस इज योर मीन विच वी जस्ट अराइव इन द इक्वेशन वन सो यूजिंग इक्वेशन वन हमने मीन भी यूज कर लिया नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे ये एन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा एन प्लस वन टू एन प्लस वन बिकॉज एन और एन हो गए कैंसिल आउट अपॉन सिक्स माइनस एन प्लस वन का स्क्वायर And टू का स्क्वायर इज फोर मैंने इसे ओपन कर दिया है नाउ लेट्स मूव फर्दर आई विल टेक दी एल सी एम सो सिक्स और फोर का एल सी एम इज ट्वेल्व सो न्यू इक्वेशन इन द न्यूमिरेटर विल बी टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन माइनस थ्री एन प्लस वन स्क्वायर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज Now we can see that there is n plus one common in both the left hand side and the right hand side. In between we have minus. तो हम इस n plus one को बाहर common ले लेंगे. ये हमने ले लिया common. तो अंदर क्या बचा? यहाँ से अगर n plus one हट गया, तो अंदर बचा है two two n plus one, जिसको मैं multiply करके भी लिख सकती हूँ four n plus two and minus थ्री एन प्लस वन का स्क्वायर विच कैन बी री रिटर्न एस दिस इट विल नॉट बी स्क्वायर बिकॉज आई हेव ऑलरेडी टेकन वन एन प्लस वन आउटसाइड सो ये रह जाएगा और नीचे आपके डिनोमिनेटर में अभी भी है ट्वेल्व सो लेट्स री राइट इट एस एन प्लस वन This is in bracket and in the bigger bracket we have four n plus two minus three n minus three, and in the denominator we still have twelve. So four n minus three n. जब हम less कर देंगे, we will be left with outside we have n plus one common, and in the bigger bracket we are left with four n minus three n is one n, and two minus three is minus one. Upon twelve, and a plus b and a minus b is a square minus b square. That is n square minus one square. So n square minus one ka square is only one, and upon twelve. So this is what is the standard deviation of the first ten natural numbers. I hope the derivation is clear to you, and all the properties of standard deviation are also clear. So. That's all for this video. Do watch out my next video in which I'll be talking about exam-oriented questions of standard deviation, which are like short, short questions and very, very important. I'll be taking up five to six questions. Uh, your preparation of standard deviation will be incomplete if you will not watch out my next video, which is very important to watch. They are all university 
related questions so do watch out my next video stay safe stay healthy stay connected bye bye